。说公子，你来救我了。你是来送我的，你不该回来的，你也不该来这里的。这种小事，让手下来办就好了。莫非你对我还有一丝不舍？你应该清楚，你将会面临怎样的刑罚。可我不愿意你经历那些无休止的逼问。周公子，你就不怕反悔，突然去告发你？周公子，这是钱九跟你开的最后一个玩笑，请你多保重。千九已经招认罪行，签字画押了，哥哥被害一事，总算是真相大白了。可我不明白，他为什么始终都不愿意说出幕后之人呢？或许他永远都不会说了。我还想试试看。他现在一心求死，应该不会开口的。我再去问问。我都已经招供了，你们还来干什么？因为你还是有所隐瞒，西昭作乱多年，若是在朝廷里面没有内应，不可能隐瞒到今日。桑启，你和叶云之，不就是想为桑榆的死讨个公道吗？如今西昭已经覆灭，你们也算是得偿所愿了。我劝你们，早点放手。这些和西昭同流合污的人，现在还在高居庙堂之上，一日不出，世间间便没有一日的安宁。前九已是半入阴间之人，这世间的事情，跟我再没有半点瓜葛。前九。若是你能帮朝廷洗涤浊清，官家应该会留你一条性命。蝼蚁尚且贪生，你真的这么不在乎自己的性命吗？他们从小就教我杀人欺骗，我
我从来没有像个人一样。我早就是一个行尸走肉了。这个世界上，只有这个人会对我温柔以待，而且现在，一切都回不了头了。你说的这个人是谁？周文远吗？三舅，快去叫医官！不用了，我死要学习下毒、戒毒，我要赶紧。明明知道饼有毒，为什么还要吃？这是我能为他做的最后一件事。